जीवन दुख पा मजा कर पनर सब्जी के दाम बेबी कर्ण सब्जी बनातम रान्ना करते आलू सिद्ध अन्न बसिए दी भक्त घी दिए चामच घी दिए खे निल चिंता करतम आहारे बहु हत कुकुरशाल संसारब्ध जीव आत्मयन एग्लो चलते मन रखते सुखर चाबी जान अन्ज ए सोशल जीव इन बाबा इन स्त्री पुत्र इन भाई बोन आत्मय स्वजन पिसी काकी मसी एट सुखर चाबी कारो हाथी दस सुखे चाबी निजे का संगे जस्ट फर्मालिटी डिओटी बोझा गया देखा जा गोविंद कत दूर ने चालिए एक भलो आज उठे दाड़ाते चलते स्थापित स्वयं रूप कदाइमुनाथनिताधूत पिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशखा नमाष्णुपाष्णपृष्ठाते भक्ति वेदात स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातिणे नमाष्णुपादा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमाते भक्ति वेदात स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौरभक्तवृंद 
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुकाम करती बाचलम पंगुल आयत गिरी जत कृपा तमंग वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दिन तारिणम श्री चैतन्यर नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नितंग भागवत सेवया भगवतीम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी हरिओ तस्त सर्वप्रथमे हमार परमारध्य गुरुदेव छो जय प्रता स्वामी गुरु महाराज एवं इस्कन प्रतिष्ठता आचार्य जगदगुरु छो प्रभुपाद सकल पूर्वतन आचार्य वर्ग गौरी आचार्य वर्ग गोस्मी वर्गे रतुल चरण कमले प्रणति ज्ञापन कर जुमे एवं लाइव मध्यम उपस्थित सकल मातृमंडल एवं पितृमंडल रतुल चरण कमले प्रणति ज्ञापन कर सकले कृपा आशीर्वाद करबार प्रत्येक शब्द जान छो गुरुदेव प्रौपाद पूर्वतन आचार्य मार्ग अनुसारे बोलते प्रत्येक शब्द जान कृष्ण भक्ति के सुदृढ़ कर वासना नहीं आजकल भागवती क्लस भगवत गीतार क्लस एखे शुरू करते जाछा कल्प तरुभ भट्स कृपा सिंधु जागतिक दिक्कत दिन हैपी टीचार्स डे सो सकले अपना मायर जरा लाइव आ सकल मातृमंडल पितृमंडल सकले शिक्षा गुरु सम अपन चरण कमले प्रणति ज्ञापन कर सतान के कृपा आशीर्वाद करबें जान अपन चरण तले अपन त्याग भक्ति धर्ज ए रखम जान मध्य आसे अपनारा संसार जीवन थे जे भाव समस्त बाधा कष्ट लाछना गंजना के उपेक्षा कर भक्ति करकम जान स्थिति मध्य था जरजगतिक बाधा के उपेक्षा करो हमें जान गुरुदेव प्रौपादे चरणे थे तर सेवा कार्य एक अंश ग्रहण करते कृपा आशीर्वाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु कृपा आशीर्वाद चाहबा शिक्षा गुरु श्रवण कर मंदिर आंदिर तीन दिन हरिबसर है मान धर्म जो हिंदू शास्त्र धर्म द्वारा पालन करमिष बुझे प्रणाम प्रणाम वरुण प्रभु सो प्रभु प्रणाम प्रणाम दीपाली मा प्रणाम भागवत मेर सप्तम अध्याय छय नम्बर श्लोक आज के प्रणाम भागवत मेर सप्तम अध्याय छय नम्बर श्लोक जोनी जोनी भूतानी 
सर्वाणी इति उपाध्याय रयो अहम कृत्सन्न जगत प्रभ प्रलय तथा आसले टीचार्स डे जानतम ना पोस्ट करी सकाल खाली एत मेसेज टीचार्स डे सम्पर् ह्वाट्सपे प्रभु अपनी शिक्षा गुरु ये तक हमें सकाले उठे देखी मोबाइल पूरा ह्वाट्सप भरे गे तक मन पड़ो आज के तो टीचार्स डे जगत प्रभ प्रलय तथस्ता दीपाली मा पड़े डिस्टर्बे जर चेतना चेतन सब किस उत्पन्न निश्चिंत समस्त जगत उत्पत्ति प्रलय मूल कारण उत्पन्न चेतन हृष्टि आदार जर वस्तु चेतन द्वारा सृष्ट एम नये जर छिन्मय शक्ति जर जगत सृष्टि जर देह चित्रक्ति आत्म आ कारण भगवान उत्कृष्ट शक्ति आत्म से देहते रही ठीक तेम ही बिराट विश्व ब्राह्मण ब्राह्मण विकास है प्रकाश है तारा हे मूलत भगवान ही दूटी शक्ति सूतरा भगवान ही समस्त सृष्टिर मूल कारण भगवान अनुसदृश्य अंश जीए तुलते कशाल ब्राह्मण ब्राह्मण्ड घरते विशाल ब्राह्मण परम कारण हे बृहत आत्मा परमत्मा और परम पुरुष श्रीकृष्ण बृहत और क्षुद्र उभय आत्मार कारण तीन सर्व कारण मूल कारण यतिपन्न कर टूपनिषदे दु अध्याय दु श्लोके तेर नम्बर 
Teronong sluke bola hoye che nitto nittanan nittanam cheton cheton che thona nam Hare Krishna Prabhu. Ha. Shundar. Abar apni onu bachcha poren ma. Hare Krishna Prabhu. Prana ma. Aske nitto shivini ma ei ranna to puro popular hoye gaye. Puro world famous. Tin shi shade tin shi share kore diye se manush khub bhalo lagye se shobar. Ha. Abar kono onu. Prabhu shunai jachche hoye. Ha ma onu bach poron abar. Amora e uber pokriti teke, jor o chet on shop, kitchu utpono hoeje, etoe, nishinto babe, gato, hoje, ami shamosto jogoter, utpoti o proloer, mol caron. Acha, e cotate dara, acta prosnoache, bogobante, e joro prokitir mul caron. It a cocoon exonke bola hobe. যে সে সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ এই প্রশ্নটা যদি করা হয় যে এক ব্যক্তি এই পুরো জড় সৃষ্টির মূল কারণ কখন তাকে মূল কারণ বলে গণ্য হবে প্রশ্ন আসুন একজনকে কখন সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ বলে গণ্য করা হবে বা হওয়া উচিত হরে কৃষ্ণ প্রভু হ্যাঁ প্রভু যখন যখন লোক দেহতে করে তখন শুধু ভগবান কি মূল কারণ বলে গণ্য করা হয় যে জগতে আর কেউ নাই শুধু ভগবানই আছে এক্সেলেন্ট আর কেউ আমি প্রশ্নটা কি করেছি ভালো করে শুনবেন এই জড় জগতে বা এই জগতে সাধারণত আমরা কখন একজনকে বা ভগবান যে a joro jogoter mul caro, ba a joro sristir mul caro. Cocon take meni nebo jeshe, joro sristir mul caro. Abdegiko Boltevarena, the Bogovan the mul caro. Kig jono, Bogovan ke mul caro, bala shamostigisu. Kig jono, his symptom ba ki dristi contagapi, buzaben. The Bogovan shamostu sristir mul caro. Excellent আমি বলতে চাইছি প্রভু বলেন আমরা যখন জড় জগতে বাস করি তখন আমাদের যে দৈহিক শক্তি আমাদের যে ঐশ্বর্য মানে চেহারা সবকিছু মিলাইয়া আমরা চিন্তা করি যে আমরাই মনে হয় সমস্ত কিছু করতে পারি কিন্তু যখন আমরা সাধারণ একটু বিপদে পড়ি সংসারে জীবনে থেকে যদি একটু ভাইদের অসুবিধা ছেলের অসুবিধা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বড় বড় ডাক্তারের কাছে ইন্ডিয়া যাইয়া লন্ডন গিয়াও আমি আমার সমস্যার সমাধান করতে যখন পারি না তখন পূর্ণভাবে সারেন্ডার হইয়া পড়ি একটা মানে অশ্বরিক শক্তির প্রতি যে আমাদের দিয়ে এটা হবে না সেই পরম শক্তির কাছে যেতে হবে তখনই আমাদের মনে হয় যে এই পরম শক্তি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা ঈশ্বর পরম ঈশ্বর ছাড়া আমাদের এই সমস্যার সমাধান করার কোনো শক্তি আমাদের নাই তখন তাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে আমরা আখ্যায়িত করতে পারি এক্সেলেন্ট সুন্দর আর কেউ এই এই জড় সৃষ্টির মূল যে কৃষ্ণ কেন কৃষ্ণকে আমরা মূল বল হ্যাঁ বলুন মা প্রভু পরমেশ্বর ভগবান সর্ব কারণের কারণ সর্ব যজ্ঞের ভক্তা সর্বনত মহেশ্বর এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা সৃষ্টিকর্তা এটা তো আমরা ভাগ প্রথমেই জানতে পেরেছি এজন্য
आनंद हई तक मन कर सब भगवान कृपा मूल कारण क्योंकि जड़ो इसे कमना वासन भरा थे मन ये प्रकाश करीना जाहिर करीना भगवान आ जार मध्य सकल समस्या समाधान निहित मान जानते कारण बला कृष्ण के क्यों सर्व कारण कारण बच्चित आनंदमय देखी सर्व कारण कारण खेस आज के भगवान तो परमार रूपे जीवे मान थे आत्मा तो भगवान ही अंश भगवान सर्वसृष्टि समसृष्ट मूल कारण से बुजते भगवान के क्यों जर सृष्टिर मूल कारण बला की परा प्रकृति अपरा प्रकृति जर जिन आध्यात्मिक जिन चेतन एवं अचेतन समस्त प्रकार वस्तु भगवान सृष्ट एर भगवान के बला है जर सृष्टिर मूल कारण जे शुद्ध चेतन जगत सृष्टिर ही कारण ना जगत सृष्टिर कारण अचेतन वस्तुर सृष्टिर कारण हम कृष्ण तक के आदि मूल कारण कख बला जे रखम ये कथाटा क्यों प्रश्न करसलमान भाई बोल बे। अरे भगवान रूप नहीं तो तक तो बोलें भगवान ईश्वर जो रूप ना थे तो भगवान ना तीन आदि कारण ना भगवान रूप नहीं क्या भगवान रूप हम जर तर भगवान जर सृष्टिर क्षमता नहीं जर सृष्टिर क्षमता नहीं भगवान होते शुद्म चेतन जन सृष्टि कर क्षमता आज जर सृष्टि जर सृष्टि कर क्षमता नहीं तो भगवान क्या शुद्ध अपूर्ण से तो जर जिन सृष्टि कर क्षमता नहीं बोझा गल की भाव अपनी उत्तर देवें कारण तारागते जरा शून्यवदी निर्विशेषवदी तेई शर हम जर भगवान भगवान जर सृष्टि क्षमता नहीं तरह शर के जर वस्तु बनान मत क्षमता नहीं हाथ पा मटी पानी दिए बनान क्षमता नहीं कीसर भगवान से तो पूर्ण ना से अपूर्ण से अपूर्ण पूर्ण होते हैं खराब भलो दो सृष्टि करते 
খারাপ ভালো দুটোই সে এই জড় সৃষ্টিকে সৃষ্টি করতে পারবে আবার চেতন জগৎকে সৃষ্টি হ্যাঁ মূলত সে চেতন জগতে থাকবে কিন্তু খারাপও তার মধ্যে থেকে সৃষ্টি হবে তাই এর জন্য ভগবানকে জড় সৃষ্টির মূল বলার কারণ হচ্ছে কি ভগবান পরা এবং অপরা চেতন এবং অচেতন খারাপ এবং ভালো সবকিছু ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট এমন কোন বস্তু নেই যে ভগবান সৃষ্টি না করতে পারে বা ভগবানের সার্কেলের বাইরে যদি কোনো কিছু ভগবানের বাইরে হয় তাহলে বুঝতে হবে সে আর ভগবান না সে আর ভগবান না এবং সে ভগবান হতে পারে না বুঝতে পেরেছেন এর জন্য আমরা অনেক অনেক ধর্মের মানুষকে বুঝাই কি তারা বলে না না ভগবানের রূপ হতে পারে না তখন আপনি বলবেন ভগবানের বা সৃষ্টিকর্তার যদি রূপ না হতে পারে তাহলে আমাদের রূপ কিভাবে আসলো আমাদের যদি রূপ হয় তাহলে ওনার রূপ নেই মানে উনি অক্ষম ওনার নিজেকে রূপ দিতে পারে না তার মানে উনি অক্ষম তাহলে সে আমরা তাকে ভগবান মানি না কারণ আমরা ভগবান মানি কাকে হিজ দ্য অল মাইটি হিজ দ্য অল সুপারভিশিয়াল পাওয়ার তার কাছে সমস্ত পাওয়ার আছে সমস্ত শক্তি আছে তাই তাকে আমরা ভগবান বলে মানি বুঝতে পারছেন ইস দ্য অল পারভেডিং সে সব জায়গায় থাকে কি ভালো সে খারাপ সব জায়গায় ভগবান আছে বোঝা গেল चेतन सृष्टि कृष्ण भगवान चेतन जिन सृष्टि कृष्ण जो इमेज तैरी से देखे तक मन मध्य नहीं तैरी करते प्रश्न आसते प्रभु এখানে ওই কথাটা অনুসারে আরেকটা প্রশ্ন আসে আরেকটা প্রশ্ন আছে আচ্ছা সবকিছু প্রভুর কথার মতো আপনাদের আরেকটু জটিলের মধ্যে নিয়ে যায় আমাদের সুকার নামা এসেছে হরিভল এখন ধরুন আমরা একটা প্রশ্নে আসি আচ্ছা প্রভু আপনি বলেছেন যে সব কিছু আগে ভগবানের মাথায় থাকে সেইটাই আমরা ভগবান লাইন লাইটে আনে আমরা দেখে সেই পর ছেড়ে বলি আচ্ছা আমাদের তাহলে ছবি আঁকতে কেন আরেকজনের ফটো দরকার হয় সুকানা মায়ের ছবি আঁকবো আমি জীবনে দেখিনি সুকানা মাকে এখন ওনার ছবি আঁকতে আমার ইয়ে লাগবে কেন ফটো লাগবে কেন কারণ আমার মধ্যে তো কৃষ্ণ আছে ভগবান আছে না পরমাত্মা রূপে তো সুকানা মায়ের ছবি কেন লাগবে আমার মধ্যে তো সুকানা সুকানাকে তো সৃষ্টি করছে ভগবান ওই ভগবান তো আমার মধ্যে বসে আছে প্রশ্ন আসতে পারে না ওই ভগবান তো সুকন্যাকে যে বানিয়েছে সে ভগবান তো আমার মধ্যে বসে আছে তা আমার আবার ওনার ছবি আঁকতে ওনাকে মাটির পুতুল বানাতে আমার ওনার ছবি কেন লাগবে যে কোনো জিনিস তৈরি করতে একটা মাধ্যম দরকার সে মাধ্যমটা যদি আমি না পাই তাহলে আমি ভগবান তো সরাসরি এসে সেটা জিনিসটা আমার থেকে দিবে না আচ্ছা আপনার কথা হলো মাধ্যম দরকার ভগবানের তো মাধ্যম দরকার নেই একটা পয়েন্টে তো আর কোনো মাধ্যম দরকার নেই সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ সেটা হচ্ছে ভগবান ওখানে আর কোনো মাধ্যম দরকার নেই তো সেই ভগবানেরই তো অংশ আমার মধ্যে আছে আমার মাধ্যম কেন দরকার হবে আপনারা বলুন কেন একজনের সুকন্যা মায়ের ছবি একটা আমার ইয়ে দরকার হলো অটোর দরকার হলো কারণ সুকন্যাকে যে বানিয়েছে সে তো আমার মধ্যে বসে আছে তার কেন আমার মধ্যে ওই ইমেজ হয় কারণ উনি তো আঁকবে তার রূপটা জানা নেই তাই বলছি আহা রূপটা জানা নেই তার মানে আমার মধ্যে ভগবান নেই আমার মধ্যে ভগবান নেই ঠিক আছে এটাও আপনার কথাটা বুঝলাম মা 
তাহলে আমার মধ্যে একটা অবিস্ক্রিয় ধারণাও তো আসবে আপনার সম্পর্কে যে সুকন্যা মাতাজি এরকম মানে আমার পুরোটা মানে আইডিয়া হচ্ছে না বাট আমার মনে হচ্ছে ওনার এরকম দুটো কান নাকটা এরকম হবে দাঁত গুলো এরকম হবে এরকম সেই সেটাও তো আসতেছে না আমাদের মধ্যে জ্ঞানের আলোর অভাব প্রভুচি তাই না জ্ঞানের আলোর অভাব কেন হবে আমার তো আমি তো এখানে আমাদের মধ্যে কথা বলিনি ভগবানের কথা বলতেছি বলুন এর কি উত্তর হবে ম্যাডাম পূর্ণলক্ষ্মী মা কেউ যদি আপনাকে এরকম ধরুন কট্টরপন্থী স্টুডেন্ট জিজ্ঞেস করে আপনি কি উত্তর দেবে এখানে মা কোন স্বাতন্ত্র ফাতন্ত্র জিজ্ঞেস করিনি আমি আমার কথা হচ্ছে আমার মধ্যে ভগবান আছে তো সব কিছুর ইমেজ তো ভগবানের থেকে আসছে তা আমার কেন একটা ছবি একটে ইমেজ দরকার হয় ভগবান তাকাই দিতে পারে না আমাকে আমার কেন সেই ছবি আগে দেখতে হয় তারপরে আমি আঁকতে পারি সিম্পল আজার আপনারা দিতে পারছেন না আমি যখন বলবো তখন মাথা চাপড়াবে শরণাগতি বলুন যে চা খাই না দেখে এর জন্য আসে না মাথায় আমি বলি এটার কারণ হচ্ছে মায়া ব্লক করে রেখেছে এর জন্য কাজ করতে পারছে না মায়া ব্লক করে রেখেছে তার জন্য ভগবান আমাদেরকে ইমেজটা দিতে পারছে ইমেজটা দিয়ে আমি একটা উদাহরণ দেখাই এই টর্চটা আছে না এই টর্চটা আছে এখন এইটার আমি লাইট মেরে দিলাম ঠিক আছে এই লাইটটা মারলাম না হ্যাঁ না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো হ্যাঁ কিনা দেখতে পাচ্ছেন না সবাই তো দেখতে পাচ্ছেন লাইটটা হ্যাঁ না আচ্ছা আমি যদি আমি যদি এইটা দিয়ে দিই আর দেখতে পাচ্ছেন দেখাতো কিন্তু দেখাবে কিভাবে আমার হাত দিয়ে রাখছি না আমার হাত দিয়ে রেখেছি এর জন্য ভগবান আমাকে ইয়ে সুকন্যা মায়ের ইমেজ দিতে পারতো কিন্তু আমি যে মায়ের দ্বারা আবৃত এর জন্য আমাকে ইমেজ দিতে পারছে না এর জন্য দেখুন এখন আপনাকে আরো সাইন্টিফিক দেখাচ্ছি আচ্ছা যদি আমার মনে মানে আত্মার মধ্যে এই কি বলে লীলা এই সরি এই সুকন্যা মায়ের ইমেজ না থাকে তাহলে কি আমি আঁকতে পারবো আঁকতে পারবো না ও যে জিনিস এই ভিতরে নেই সে জিনিস আপনি বিলকুল করতে পারবেন না বিলকুল ওর যদি ম্যাটেরিয়াল না দেওয়া থাকে আপনি জিন্দগিতে আঁকতে পারবেন না জিন্দগিতে তাহলে ওই ছবি দেখার পরপরই কিভাবে আঁকি কারণ কি তখন চেতনাটা উন্মোচিত হয়ে যায় ওই পর্দাটা সরে যায় আর তখন কি করে এই ছবিটা দেখে ওই যে ভগবান পরমাত্মার মধ্যে সুকন্যা মায়ের যে ফটোটা আছে দুটো যখন পরস্পর মিলিয়ে আকর্ষণ করে তখনই আমার ব্রেনের মধ্যে আমার বুদ্ধির মধ্যে রিফ্লেকশন করে আর তখন সেটা চেতনায় আসে আর চেতনার ফলে আমি সেটা হাত দিয়ে আঁকতে পারি আঁকতে পারি সাইন্টিফিক বুঝেছে 
পিকচারে দেখে আপনি কিন্তু আঁকতে পারবেন না পিকচার দেখে ওই ছবি আগে আপনার মধ্যে আগে ডাউনলোড থাকতে হবে তা নালে এটা কিরকম আপনাকে আমি বুঝাই ঢুকতে গেলে কোন অফিসের মধ্যে ঢুকতে গেলে ফিঙ্গার আচ্ছা যার যার ফিঙ্গার প্রিন্ট দেখা থাকে ওই শুধু ঢুকতে পারে অন্য কেউ লাগালে ঢুকতে পারবে ওটা কি করে শব্দ করে তার মানে কি ওই ফিঙ্গার প্রিন্ট ভিতরে পাচ্ছে না যে কয়টা ফিঙ্গার প্রিন্ট ওখানে সেট করা আছে ওই কয়টা ফিঙ্গার প্রিন্ট সামনে গেলেও খুলবে এছাড়া আপনার মোবাইলে আপনি ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে ইয়ে করেন না যদি ডান হাতের এই ফিঙ্গারটা দিয়ে আপনি কি করেন আপনি ফিঙ্গার প্রিন্ট তৈরি করেন আপনি এরপরে যদি এই আঙ্গুলটা দিয়ে আপনি ফিঙ্গার প্রিন্ট ইয়ে করতে থাকেন ঘুরাতে থাকেন খুলবে মোবাইল সঞ্জিতা খুলবে मिलन होशन रिफ्लेक्शन इमेज रूपे मन मध्य आकते बोझा गल এর জন্য এই কথা কৃষ্ণ অর্জুন কে বুঝাচ্ছে অর্জুন এই জর চেতন এবং অচেতন সব বস্তুর সৃষ্টি আমি সব বস্তুর সৃষ্টি আমি যদি আমি না থাকতাম আমি যদি এর সৃষ্টি না করতাম তাহলে কোনো কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব না কোনো কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব না এখন বলবেন প্রভু তাহলে মানুষ কি করে মানুষ কি করে জানেন মানুষ হচ্ছে জেরক্স বানাতে পারে ভগবান যা করে দেয় ওর একটা জেরক্স আমরা তৈরি করে দিতে পারি আমরা অরিজিন সৃষ্টি করতে পারি না আমরা একটা জেরক্স সৃষ্টি করতে পারি বুঝতে পারছেন এতটুক মানুষের পাওয়ার আছে পরমাত্মা রূপে ক্লিয়ার এবার প্রশ্নটা এবার তাৎপর্য করুন মা भगवत गीता सप्तम अध्याय छम्बर तत्पर्य विश्व चरा चरे जा बर्तमान जरवर्तन प्रक्रिया चेतनार सृष्टि আচ্ছা এখানে একটু কথাটা কমপ্লিকেটেড কিনা আপনারা তো ধরতে পারেন না লাইন গুলো ভালো করে দেখুন বিশ্ব চরাচরে যা কিছু বর্তমান সবই জড় এবং চেতন থেকে উৎপন্ন আপনাদের মনে প্রশ্ন না প্রভুপাদ এই কথাটা কি রকম জড়বস্তু দিয়ে কিছু সৃষ্টি হয় হ্যাঁ জড়বস্তু দিয়ে কিছু সৃষ্টি হয় না প্রভু তাহলে এই যে প্রভুপাদ লিখেছে বিশ্ব চরাচরে যা কিছু বর্তমান তা সবই জড় চেতন থেকে উৎপন্ন জড়ের মধ্যে ভগবান আছে কিন্তু জড় তো যদি কিছু সৃষ্টি হয় না তাহলে এই কথাটা প্রভুপাদ কেন লিখছে আপনারা তো ধরবেন প্রভুপাদ কেন লিখেছেন এই কথাটা কারণ আমরা জানি সবকিছু চেতন থেকে সৃষ্টি এই কথাটা কেন প্রভাব লিখেছেন যে জড়তে জড় এবং চেতন সবকিছুর সৃষ্ট হচ্ছে ভগবান আমি মানে কি বলে এই বিশ্ব চরাচরে যা কিছু বর্তমান সবই হচ্ছে জড় চেতন থেকে উৎপন্ন আরে এই কথাটার অর্থ হচ্ছে 
জড় বস্তুতেও তো সৃষ্টি হয় না কাঠ কি জড় বস্তু না কিন্তু কাঠ থেকে ফার্নিচার হয় কিসের মাধ্যমে চেতনের সংস্পর্শে তার মানে একদিক থেকে কি জড় থেকেও সৃষ্টি হয় বাট চেতনের স্পর্শে জড় থেকেও সৃষ্টি হয় চেতনের স্পর্শে বুঝতে পারছেন আর এক দিক থেকে এই জগতে যা কিছু সৃষ্ট দেখতে পারি এ সবই হচ্ছে জড় শুধু রূপ দান করে কে চেতন তার মানে চেতন কোন রূপ দান মানে চেতন কোন রূপ না চেতন রূপ দান করে আর জড় রূপায়িত হয় কথাটা বুঝতে পেরেছেন কথাটা চেতন কোন সৃষ্টি করে না মানে চেতন কোন রূপ হয় না কিন্তু জড় চেতনের স্পর্শে রূপায়িত হয় আচ্ছা আমাদের চেতন বস্তুর কোন রূপায়িত স্বরূপ আপনারা দেখতে পারেন না কিন্তু চেতনের রূপটা আমরা কিসের মধ্যে দিয়ে দেখতে পারি কিসের মধ্যে দিয়ে দেখতে পারি জড় যেরকম ধরুন আমার ভিতরে আত্মা আছে আত্মা চেতন হ্যাঁ এখন আপনি কিভাবে বোঝেন যে আমার ভিতরে আত্মা আছে চেতনের মধ্যে না এই জড় দেহটার মাধ্যমে হাত যখন নড়ছে মুখ যখন বলতে পারছে চোখের পাতা যখন পড়ছে তখন আপনি বুঝতে পারছেন যে আমার মধ্যে আত্মা আছে তার মানে আত্মা লক্ষণ জড় বস্তুর দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে পারি জড় বস্তু যখন অ্যাক্টিভেট থাকে বুঝতে পেরেছে জড় বস্তু যখন অ্যাক্টিভেট থাকতে পারে এটাই হচ্ছে চিন্ময় বস্তু আর জড় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য জড় বস্তু অ্যাক্টিভ হতে হলে চেতন বস্তুর দরকার আর আধ্যাত্মিক বা চিন্ময় বস্তু তা অ্যাক্টিভ হতে কোন জড় বস্তুর দরকার না সেটা চিন্ময় বস্তু দিয়ে সে তাকে কি করতে পারে অ্যাক্টিভেট করতে পারে এর জন্য ভগবানের শরীরকে বলা হয় কি সচিত আনন্দময় তার বডি কোনো আমাদের মতো জড় বস্তু দিয়ে তৈরি না সেটা হচ্ছে পূর্ণ আত্মা দিয়ে তৈরি এবার পড়ুন পক্ষান্তরে এই চিন্ময় শক্তি থেকে জ্বর জগতে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এই জ্বর দেহটিতে আমাদের এই জ্বর দেহটিতে শক্তি বা আত্ম আছে বলে এই দেহটি বিকাশ হয় একটি শিশু ধীরে ধীরে বালকে পরিণত হয় এবং তারপরে সে যুবকে পরিণত হয় কারণ ভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তি আত্মা সেই দেহে দেহ দেহতে রয়েছে ঠিক তেমনি এই বিরাট বিশ্ব ব্রাহ্মণ্ডের ও বিকাশ হয় পরমাত্মা বিষ্ণুর উপস্থিতির ফলে তাই চেতন ও আচ্ছা এই কথাটার দ্বারা আমরা একটা গভীর গভীর তত্ত্বকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি ভালো করে শুনুন এই কথাটা ভ্যাপসা গরম এইখানে বলেছে যে চিন্ময় বস্তু বা চেতন বস্তু জড় বস্তুতে প্রবিষ্ট হয়ে প্রসারণ এবং সংকোচন ঘটায় তাই না তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম জড় বস্তুর কোন প্রসারণ এবং সংকোচন হয় না কিন্তু চেতন বস্তু যদি জড় বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে ওর প্রসারণ এবং সংকোচন অ্যাক্টিভেট এবং নন অ্যাক্টিভেট ঘটতে পারে আচ্ছা এই কথাটা যদি জীব বুঝতে পারে তাহলে জীবের মধ্যে কি কোন শত্রুতা মিত্রতা থাকতে পারে থাকতে পারে কথাটাকে যদি ভালো করে আমরা রিয়েলাইজ করতে আমরা বলি না এ আমাকে মেরে দিবে প্রভু এ আমার ক্ষতি সাধন করবে প্রভু এই ব্যক্তিটা আমার এই ইয়ে করবে তা আপনার মনে হয় না যে এই লোকটা তো জড় ওর মধ্যে চেতন কে আছে কৃষ্ণ তাই ও যদি আমার ক্ষতি করে ও যদি আমার কিছু করে এর মূল ইনস্পিরেশনটা কোথা থেকে আসছে মূল ইনস্পিরেশনটা কোথা থেকে আসছে কৃষ্ণ থেকে ধরুন ধরুন এক্সাম্পল আপনার হাজবেন্ড আপনাকে এটা থাপ্পড় লাগাই দিছে তা আপনি কি মনে করলেন এই লোকের সঙ্গে ঘর সংসার করা যাবে না আমাকে থাপ্পড় মারছে এখন থাপ্পড়টা কি আপনার স্বামী মেরেছে ও তো জড় 
এটা মারিয়েছে কে ওর মধ্যে চেতন তা চেতন কে কৃষ্ণ তা আপনাকে বুঝতে হবে এ যে থাপ্পড় মেরেছে এর নিশ্চিত কোন কারণ আছে এখন আবার মনে রাখতে হবে চেতন বস্তু অহেতুক কোন কারণে কিছু করে না সে আপনার হিসাব নিকাশ দেখে সব কাজ করে আপনার পূর্বে কোন হিসাব নিকাশ আছে থাপ্পড়ে এর জন্য এটা মিটিয়েছে এটা মিটিয়েছে এই কথা প্রভুপাদ এখানে কেন উল্লেখ করলো এই কথা উল্লেখ করে প্রভুপাদ বুঝাতে চাচ্ছে ইনডাইরেক্টলি হে অর্জুন মানে প্রভুপাদ তো বলেনি কৃষ্ণ প্রভুপাদ কি দিয়ে লেখি বুঝাচ্ছে হে অর্জুন তুমি যে এদেরকে মারতে যাবে তুমি যে এদেরকে মারতে যাবে না এ নির্ভর করে কার উপর নির্ভর করে কার উপর কৃষ্ণের উপর কারণ তুমি যে মারতে যাবে এই শক্তিও কে দেবে চেতন তুমি যে মারতে যাবে না নিজেকে ধরে রাখবে এই চেতনাও কে দিবে কৃষ্ণ তাই তুমি তুমি কেন সেই বস্তুর চরণে আত্মসমর্পণ করছো না তুমি কেন ডিসাইডের হতে যাচ্ছো আমি মারবো না আরে তুমি চাইলেও কি তুমি না মারতে পারবে কারণ তোমার মধ্যে তিনটা গুণ আছে সত্য রজতম যে কোনো সময় এখন হয়তো তুমি মারছো না কালকে যদি তোমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক চুক্ত হয়ে যায় দুর্যোধন যদি তোমার বউয়ের উপরে কোনো অত্যাচার করে তখন কি তুমি কৃষ্ণের অর্ডার মতো যদি কৃষ্ণ দিয়ে তখন বলে অর্জুন দরকার নেই দ্রৌপদীকে যা কিছু করছে করছে ছেড়ে দাও তখন কি অর্জুন বসে থাকবে বউর মার দেখে কি মারবে না বউর বেজ্যতি করলে অর্জুন মারতে যাবে না দুর্যোধন কে জন্য কৃষ্ণ বলছে যে যে আমাদের এই জিনিসটা বোঝা উচিত যে কোন জিনিসের সংকোচন প্রসারণ একমাত্র চেতন বস্তু উপস্থিত থাকলেই হয় তাই যা কিছু হচ্ছে চেতনের নির্দেশনাই হচ্ছে আর চেতন কোন কিছু করে আমাদের কর্মফলের হিসাব বা খাতা অনুসারে আমার খাতা যেরকম আছে আমার সেরকম রেজাল্ট কৃষ্ণ দেবে সেরকম রেজাল্ট দেবে তাহলে বোঝা গেল যে কেন পড়নের পরে মা আপনাকে এত সময় আপনি বুঝলেন না কেন ওটা তো চেতন বস্তু নির্দেশনাই হচ্ছে না কিন্তু চেতন আবার এটা মানে কি তাহলে প্রভু খারাপ কাজটা চেতন বস্তু কেন দিল ভগবান আরে ও তো পিছনের খাতা দেখছে ও তো খাতা দেখে করছে আপনি কাউকে থাপ্পড় মেরেছেন তার মানে পূর্বজনে আপনি আপনার আপনার বউকে থাপ্পড় মেরেছেন এখন এর জন্য বউ আপনাকে গালি গালাস করছে ও তো পূর্বের খাতা দেখে করছে ও তো ওর অনুসারে করছে না ক্লিয়ার ও তো ওর অনুসারে করছে না ও তো পূর্বের খাতা দেখে এখন ধরুন এই যে আমরা গীতা অনুসারেই দেখুন না কেন কৃষ্ণ অর্জুন কে বলছে এদেরকে মারো আপনি বলেন কেন কৃষ্ণ বলছে এদেরকে মারো বলুন চেতন বস্তু তো কৃষ্ণ আর সব তো অচেতন এই চেতন বস্তু কেন বলতেছে অর্জুন কে তুমি মারো এদেরকে কেন বলতেছে কারণ কি তার পূর্বের খাতায় দেখতেছে এর বউকে ইয়ে করেছে নগ্ন করেছে এর ছেলেকে মেরে দিয়েছে এর বংশ নির্বংশ করেছে বাপকে গদিচ্যুত করেছে এ সমস্ত খাতার হিসাব আছে এর জন্য অর্জুনকে বলছে মার তুই মার কারণ ওর খাতার হিসাব তো চুকাতে হবে নাহলে ওকেও তো আমি উদ্ধার তার মানে এ না আবার কৃষ্ণ কি বলে দুর্যোধনের বিপক্ষে কারণ তাহলে আবার গীতার ওই কথা আসবে কৃষ্ণ বলেছে আমি কারো মিত্র না কারো শত্রু না তাহলে তো প্রভু এটা দেখা যাচ্ছে যে দুর্যোধনের প্রতি কৃষ্ণ শত্রুতা ভাব দেখাচ্ছে না আচ্ছা ওকে যদি এই পানিশমেন্টটা না দেয় ওর খাতার হিসাব পূর্ণ হবে পূর্ণ হবে না তাহলে আবার ওকে জন্ম নিতে হবে ওই হিসাব করার জন্য এর জন্য কৃষ্ণ হিসাব তুকিয়ে নিচ্ছে অর্জুন তোমার লাগে এই প্রবলেম আছে এবার তুমি ফাইটিং মাইটিং করে ওকে মেরে দাও তাহলে ওর পূর্বের খাতার হিসাব বাস প্লাস মাইনাস ইকুয়াল টু জিরো হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ এবারে পড়ুন তাই চেতন ও জ্বর যাদের সমন্বয়ে 
সৃষ্টির মূল কারণ ভগবানের অনুসদৃশ্য অংশ যে একটি গগন চুম্বি গগন চুম্বি আটালিকা অট্টালিকা একটি বৃহৎ কারখানা অথবা একটি বড় শহর গড়ে তুলতে পারে কিন্তু সে কখনো একটি বিশাল ব্রাহ্মণ গড়ে তুলতে পারে না এই বিশাল ব্রাহ্মণের পরম কারণ হচ্ছে বৃহৎ আত্মা বা পরমাত্মা আর পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয়ই পরমাত্মারই কারণ এটা তাই তিনি সর্বকারণের মূল কারণ এটি এটি প্রতিপন্ন করে উপনিষদে দ্বিতীয় স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তেরো নং শ্লোকে বলা হয়েছে নিত্য 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 নাম চেতন চেতন চেতনাম নিত্য নিত্য নাম চেত চেত সম তাহলে এর মানে ভগবান বুঝাচ্ছেন আমি সর্ব কারণের মূল কারণ এবার আমাকে বলুন এই অনুবাদটা আবার পড়ুন এই অনুবাদটা পড়ুন আমার 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 এই উভয় প্রকৃতি থেকে জ্বর ও চেতন সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে এতএব নিশ্চিন্ত ভাবে গান গাত হও যে আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ আচ্ছা এই অনুবাদটা পড়ে কি একটা কঠিন সত্য বা একটা সিক্রেট অর্জুনকে কৃষ্ণ ইন্ডিকেট করছে দেখি কে বলতে পারে এই অনুবাদটা পড়ে কৃষ্ণ একটা কঠিন সত্য বা একটা গোপনকে তিনি ফাঁস করছে বলুন তো সেটা কি এই কথাটা বলার কারণ কি এই কথাটা এই যে সেন্টেন্সটা বুঝাচ্ছে আমি সবকিছুর কারণ এই কথাটা বলার কারণ কি আছেন তিনি সর্বমূলে আছেন ভগবান সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ ভেরি গুড নীলাশ্বরীমা বলেন হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম এটা থেকে আর কি ভগবান অর্জনকে তাই আর কি বোঝাতে চাইছেন যে অর্জুন যেরকম তার আত্মীয় স্বজন বা গুরুদেব গুরুকে মারতে চাইছিলেন না তো ভগবান এটাই বলছেন যে সমস্ত যে 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 যারা আছেন যে জড় বা চেতন যে সমস্ত সবকিছুই তার থেকে উৎস তো এই যে এদেরকে যে মানে মৃত্যু মানে মারতে চাইছেন না তো সে যদি নাও মারতে চায় ভগবান তাদেরকে আর কি মেরে রেখেছেন বা তাদেরকে মারবেন মাতাজি যেটা বললো সেটার সঙ্গে মিলে বলি যে আসলে এখানে ভগবান এই মেসেজ টাই দিতে চাচ্ছেন যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যা কিছু সংঘটিত হবে তা ভগবান আগে থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন আসলে এখানে সবকিছু ভগবান থেকে উৎসারিত উৎস উনি সবকিছুর মূল কারণ এক্সেলেন্ট বলেছেন লীলাশ্বরী মা একবারে আশি পার্সেন্ট গিয়েছিল কিন্তু একটা পয়েন্ট টাচ করেনি আপনিও গিয়েছেন টাচ করে কৃষ্ণ অর্জুনকে ইনডাইরেক্টলি বলছে আচ্ছা কেউ যদি কোনো অঘটন ঘটা করে সত্য করে বলতে পারে না ও ইনডাইরেক্ট বলে বাস্তব কখন আপনি ডেকে রাখতে পারবেন না ভগবান হলেও বাস্তবকে বলতে হবে কৃষ্ণ ইনডাইরেক্টলি অর্জুনকে বুঝাইছে অর্জুন বেটা এই যুদ্ধ কেউ বাজায় না আমি বাজাইছি জানিস এই যুদ্ধ কে বাজাইছে 
এই যুদ্ধ আমি বাঁধিয়েছি তুই যুদ্ধ কর তুই মনে করেছিস আমি সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে গেছি এই জগতে আমি কারো কাছে সন্ধি নিয়ে গেলে সে সন্ধি করবে না আমি সবকিছুর কারণ তুই এটা বুঝতে পারতেছি না যে আমি চাই তুই এটা যুদ্ধ কর এটা হচ্ছে বাংলা কথা বাংলা কথা ধরুন এটা আপনাকে একটা জাগতিক উদাহরণ দিই তাহলে আপনার কাছে ক্লিয়ার হবে কি করছে শাশুড়ি বউকে চায় না এখন শাশুড়ি ডাইরেক্ট পারে না ছেলেকে এটা বলতে যদি এটা বলে তাহলে ছেলে শাশুড়ি মানে মায়ের উপরে এটা অ্যাকশন নেবে কিন্তু শাশুড়ির ইচ্ছা হচ্ছে এই বউটাকে আমি বের করে দেব যে কোনো ভাবে হোক আমি এটাকে সংসার থেকে হাটাবো শাশুড়ি যখন প্ল্যান নেবে শাশুড়ি এই প্ল্যানটা ডাইরেক্ট করবে না ও কি করবে মানে ওনার মেয়ে ছেলে আত্মীয় স্বজন এদেরকে দিয়ে ইনডাইরেক্ট বউকে পুশিং করবে আর তখন বউর বুঝে নিতে হবে এ যা কিছু বলতেছে মা তো কোনো উ আ উচ্চারণ করে না মা কিছু তার মানে এই নাটের গুরু হচ্ছে উনি এরা হচ্ছে সব সাজানো কাঠের পুতুল সাজানো কাঠের তা না হলে একবার তো আমাদের বোঝা উচিত এতবার কৃষ্ণ বলতেছে অর্জুন বলতেছে আমি যুদ্ধ করব না যুদ্ধ করব না অর্জুন তো এক কৃষ্ণ তো একবার মুখ থেকে আনে না যে এইভাবে তো কৃষ্ণ বলে না ঠিক আছে তুমি যুদ্ধ করবে না বাদ দাও আমার কথা বোঝার চেষ্টা করো কিন্তু কৃষ্ণ কিন্তু একবার মুখ থেকে সেই বলে না কৃষ্ণ ঘুরিয়ে ফিরে একটাই বলে তোকে যুদ্ধ করতে হবে তার মানে অর্জুনের মাথার মধ্যে কৃষ্ণ এতটুকু খেলতেছে না এই যে ব্যক্তি বারবার এইটা বলতেছে তাহলে কি যুদ্ধটা তুমি চাও এই প্রশ্নটা কিন্তু অর্জুন করতেছে না অর্জুন করতে যদি এটা অর্জুনের মাথায় আছে মানে আমাদের মতো মূর্খরা আমরা করি না কিন্তু অনেক সময় বুদ্ধিমান বউ আছে না আচ্ছা মা আপনার মেয়ে এগুলো বলে ছেলে বলে আপনি তো একবার দেখি না যে আপনার মেয়েকে আপনি বলেন কি তুই তো বৌদিকে এগুলো বলছিস তার মানে এটার পিছনে তো আপনি কারণ আছেন বলুন বলেন আপনার সামনে বসে তো আপনার মেয়ে আমাকে এই গালি গালাস গুলো করলো তা আপনি কেন চুপ আপনি তো তখন বলছে এই তোরা এগুলো কি করছে কই আপনি তো বললেন না যে তোর বড় বৌদি এটা বলতে পারে এসব তো আপনি কিছু বলেন তার মানে এটা আপনার সাজানো ড্রামা আমরা এরকম বলি না তো অর্জুন কিন্তু এই কথা বলছে না কেন আমরা হচ্ছি অর্জুনের ক্লাস অ্যাকচুয়ালি অর্জুন তো ওই ক্লাস না আমরা হচ্ছে এরকম ডাম্প এন্ড ব্রেক এর দ্বারা কৃষ্ণ ওটা বুঝাচ্ছে অর্জুন এই যুদ্ধ পাজানোর কারণ আমি এ কারণ আমি এই সর্ব আর একটা জিনিস বুঝুন এবার আরো ক্লিয়ার করি আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে এই যুদ্ধের মধ্যে বসে ভগবান এই সৃষ্টিতত্ত্ব কেন ওরা বুঝাতে যাচ্ছে বুঝান কোথায় এখন মারপিট হবে একজন আরেকজনের মেরে ফেলবে এখানে বসে সৃষ্টিতত্ত্ব কেন বুঝাতে যাচ্ছে আপনাদের মনে বিবেকে প্রশ্ন জাগুন না এখন এখানে লড়াই হচ্ছে প্রতিযোগিতা প্রেস্টিজের মানে সৃষ্টি তত্ত্ব দিয়ে কি হবে এটা তো ঘরের মধ্যে বসে এসি রুমে বসে ঠান্ডা মাথায় দুজনে আলোচনা করবে ওই ফাইটিং এর মধ্যে আহা লেট মি ফিনিশ ফাইটিং এর মধ্যে বসে ওটা বুঝাতে যাচ্ছে কেন ওরে ফাইটিং এর মধ্যে সৃষ্টি তত্ত্ব বুঝি ইন্ডাইরেক্টলি বুঝাচ্ছে ওরে পাগল এই যুদ্ধের হোতা আমি তোরে তো সরাসরি বলতে পারি না তাহলে তুই আমাকে কালপিট মনে করবি যে আমি এই যুদ্ধ বাজাচ্ছি আমি তোর পরিবার ধ্বংস করে দিচ্ছি কিন্তু আমি এই যুদ্ধের কারণ কারণ আমি চাই না এই কালপিট এই জগতে থাক এই কথা কৃষ্ণ লাস্টে গিয়ে আরো ক্লিয়ার বলবে কি সর্ব ধর্মানা পরিত্য কৃষ্ণ ওই শ্লোক বলবে কি পরিত্যান সাধুনাং বিনাশয় যে দুষ্কৃতম ধর্ম এই পরিত্যান সাধনা বিনাশ হয় দুষ্কৃতম কারা এই বিনাশ করতে ভগবান কেন আছে এই অর্জুন কে দিয়ে এই যে দুষ্কৃত ওনাদের জন্য এই শব্দটা কি আমাদের জন্য দুষ্কৃত মানে সমস্ত কিন্তু অর্জুনের জন্য এই দুষ্কৃতকারী কে এই অর্জুন কে ইনডাইরেক্টলি বুঝাচ্ছে যে এই দুর্যোধন কি আমি বিনাশ করতে এসেছি তাহলে এটা তুমি মারবে না আমি প্ল্যান করে রেখেছি একে মারব তোমার কাজ হচ্ছে নিমিত্ত হয়ে করা ক্রেডিটটা তোমাকে দেব এর জন্য ক্রেডিটটা তোমাকে দেব এর জন্য এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে প্রভু ক্রেডিটটা কোথায় একজনকে মারে কি ক্রেডিট দেয় এটা ক্রেডিট না জড় জগতে যারা বুদ্ধিমান তারা তো মনে করবে এটা তো ক্রেডিটই না একটা ব্যক্তি খারাপ করেছে আচ্ছা আমার এটা প্রশ্ন 
আপনাদের কাউকে যদি একটা লোক মার্ডার করে ফেলে আপনার মাকে আপনি যদি তাকে মেরে দেন তো ওটা আপনার জগতে নিন্দা হবে না ক্রেডিট হবে ক্রেডিট দেখো কত ভালো ছেলে যে ওর মাকে মার্ডার করে দিয়েছে ওই ছেলে ওর মা ওই মার্ডার মেরে দিয়েছে এটা ছেলের ক্রেডিট না এটা ছেলের ক্রেডিট তো ভগবান দেখাচ্ছে তোমার বাপ মাকে তোমার মাকে রাস্তার ফকিননি বানিয়েছে বাপকে চিন্তায় চিন্তায় মেরে ফেলেছে মানে এটাকে বলে সাইকোলজিক্যালি মেরে ফেলেছে পাণ্ডবকে হ্যাঁ তোমরাদের পাঁচ ভাইকে রাস্তায় নেমেছে বউকে নগ্ন করেছে তোমার সন্তান অভিমন্যুকে মেরেছে এরপরে আর কি চাও তুমি ওরে এখনো বাঁচিয়ে রাখা দরকার ওকে এক্ষুনি মারো এ আমার আদেশ ওকে এক্ষুনি মার এটা হচ্ছে কৃষ্ণের কনস্পেরেন্সি এটা কনস্পেরেন্ট এটাকে বলে স্পিরিচুয়াল কনস্পেরেন্সি আধ্যাত্মিক কূটনীতি দুর্যোধন মনে করছে আমি বড় কূটনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ ওর থেকেও বড় কূটনীতিজ্ঞ সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না বুঝতে পেরেছেন তার মানে গোপন তাকে ফাঁস করা যাবে না কিন্তু ইনডাইরেক্টলি ওর গোপনকে বুঝিয়ে দেবে যারা বুদ্ধিমান বুঝে নেবে যে কৃষ্ণের প্ল্যান না আপনারা আমরা চিন্তা করি না একটা যুদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে বসে ভগবান ওরা বুঝাচ্ছে সৃষ্টি তত্ত্ব ধর সাতা সৃষ্টি তত্ত্ব দিয়ে যুদ্ধের মধ্যে কি হবে এখন আমার বাসা মারা নিয়ে খেলা সেখানে আমি সৃষ্টি তত্ত্ব বুঝতে পেরেছি কোথায় আমার বাসা মারা নিয়ে খেলা এখানে আমাকে এখন সৃষ্টি মাটি বানি কোথা থেকে আসছে জল কোথা থেকে আসছে এসব জল মল কোথা দিয়ে আসছে এখন আমার জানার সময় এতটুক আমাদের বুদ্ধি এর জন্য কৃষ্ণ এই শ্লোক দিয়ে বুঝাচ্ছে ইনডাইরেক্টলি অর্জুন এই যুদ্ধ এই প্ল্যান সব আমার দ্বারা বানানো কারণ যেহেতু আমি সবকিছুর কি বলে পরা অপরা শক্তি ভালো খারাপ সবকিছু সৃষ্টি আমি এই এদের মৃত্যুর কারণও আমি এই যুদ্ধের কারণও আমি তোমাকে যুদ্ধ করাচ্ছি এর কারণও আমি এর কারণও আমি তো আমরা হচ্ছে কি আমরা হচ্ছে কৃষ্ণের হাতের পাপের ডল পাপের ডল এখন আপনার একটা প্রশ্ন আসতে পারে প্রভু তাহলে আমরা তো শুনি আপনারা তো ওই কথাটাকে বাস্তব মনে করে নাকি কৃষ্ণের আহ ইচ্ছা ছাড়া একটা পাতাও নড়ে না কিন্তু এদিকে যে আপনারা বলছেন জীবের মধ্যে ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র দিয়েছে তো এটা কোন জায়গায় সংগঠিত হয় এই হচ্ছে অর্জুনের মনে এক সময় চেয়েছে না যখন দ্রৌপদীকে বস্ত্রণ করেছে তার মনে একবার জেগেছিল না এটাকে মেরে দেওয়া উচিত কৃষ্ণ ও তো একবার বলে আবার মোহে পড়ে গেছে কৃষ্ণ তার মোহে পড়েনি কৃষ্ণ এটা ডায়েরিতে লিখে রেখেছে একবার মনে করছিলে না এই বদমাসটা আমার বউকে বেজ্জতি করেছে ওরে মেরে দেওয়া উচিত ও একবারও স্মরণ করেছিল কৃষ্ণ ডায়েরিতে ওটা লেখা হয়ে গেছে এরপরে তো আবার মোহে পড়ে গেছে এর জন্য ভুলে গেছে কিন্তু কৃষ্ণ তো বলেনি এর জন্য জীব ইচ্ছা করে কৃষ্ণ ইচ্ছাকে সম্প্রদায়িত করে এর জন্য মনে রাখতে মারতে অর্জুন চাই কৃষ্ণ চাইনি কিন্তু অর্জুন চেয়েছিল চেয়েছিল তাই না অর্জুন চেয়েছিল তাই না এর জন্য কৃষ্ণটা সংগঠিত করেছে আর অর্জুনের মধ্যে চাওয়াটা ছিল এর জন্য এটা হয়েছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ভগবান হ্যাঁ আনমিউট করে বলুন আপনি যেটা বললেন যে চেতন বস্তু চাইলেই জড় কাজটা এখন আমি আমার বন্ধুদের সাথে হাঁটছি তা হুট করে আমি তাকে একটা থাপ্পড় লাগাই দিলাম এখন দিয়ে বলতেছি যে না আমি তো মারি নাই আমার চেতন বস্তু করাইছি এখন ধরুন এটা একটা জড় জগতিক লোক তো মানবে এটা ভক্তই মানবে না তাহলে যখন একটা মানুষকে আমি কিভাবে বুঝাবো যে এটা আমি মারি নাই এটা একবারে কিভাবে বুঝাবো তাকে ওরে পাগল এটা তো আপনি ওকে বুঝাতে যাবেন না আপনি নিজেকে বুঝাবেন আমি কেন থাপ্পড় মারলাম তার মানে এটার পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কোন কর্মফল আছে আমার কারণ এখন যে আমি মাঠটা খাবো ওরে থাপ্পড় মারছেন কি ও চুপ করে দেখবে ও যে এখন আপনাকে প্যাদানি দিবে এই প্যাদানি কেন খেলেন তখন তো আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা কেন মারলাম মানে ওই চেতন বস্তু পূর্বে কারণ না থাকলে কারণ ছাড়া তো কার্য হয় না এত সময় আপনি কি বুঝলেন আপনি থাপ্পড় কেন মারলেন আপনার ক্লাস শুনে আমি এটা বুঝলাম যে চেতন আমাকে করাচ্ছে আমি এটাই এই ভেবে আমি এখন মারলাম একই প্রশ্ন গোকুল মাধব প্রভু করেছে 
চেতন করিয়েছে কেন আপনার পিছে খাতায় আছে যে আপনি ওকে থাপ্পড় মারবেন ও আপনার উশিল নিবে কারণ আপনি এর আগে এই ঘটনা করেছেন এবার আপনাকে পানিশমেন্ট দেবে ওইটাই তো আমি এর জন্য বললাম থাপ্পড় মারলে কি ওই লোক চুপ থাকবে ও দশটা লোকের লিখে এখন আপনাকে যে পিটানি দেবে প্যাদানি দেবে এখন ওই উত্তরটা দেন থাপ্পড় তো আপনি মারলেন প্যাদানি কেন খেলেন আগে ওই উত্তরটা দেন তাহলে আপনার উত্তর পেয়ে যাবেন আমার দিতে হবে না প্যাদানি কেন খেলেন চেতন বস্তু করিয়েছে কৃষ্ণ আমাকে করিয়েছে থাপ্পড় মেরেছে তেন ওই লোক যদি এই কথাটা ধরুন ওকে বললেন ওকে বললেন আমার উত্তর দ্বারা নয় ও আপনার উত্তর দিবে আপনি বললেন এই দেখ আমি মারিনি আমার মধ্যে থেকে পরমাত্মা বলছে তোরে মারতে যত বলবে ঠিক আছে তোরে পরমাত্মা বলছে আমার থাপ্পর মারতে এবার দ্বারা দশজন ডাক দিয়ে আমি পিটাইছে আপনাকে এন ও যদি জিজ্ঞেস করে আপনার যে জিজ্ঞেস করতে তুই আমাকে মারলিন কেন আপনি জিজ্ঞেস করে তোর বলবে তোরে পরমাত্মা বলছে মামাকে থাপ্পর মারতে আর আমাকে পরমাত্মা বলছে তোরে বাস দিয়ে ঠেঙা নিয়ে দিতে বাস হয়ে গেল ধরুন আপনি কি করবেন তখন আপনি মনে করবেন আরে এসব কিছু না এসব পূর্বের খাতায় লেখা আছে তখন আপনি লাস্টে এই বলে চলে আসবেন এই বলে চলে আসবেন বুঝতে পারেছেন এটা হচ্ছে পরমাত্মা কিচ্ছু করে না ও সব খাতার হিসাব দেখে করে সব খাতায় যা হিসাব আছে ওই অনুসারে করে হঠাৎ করে আপনার হঠাৎ করে কেনই আসবে আপনার মনে ওকে এটা থাপ্পড় দিন চিন্তা তো করেন না আমরা সেদিন আপনি তো প্রত্যেকটা ক্লাস শোনেন না আমি যেরকম রাধারানির তত্ত্ব এই সরি কৃষ্ণের জন্মতে আলোচনা করেছিলাম ভগবানের এই জর সৃষ্টির ইচ্ছে কেন হলো ইচ্ছা কেন হলো ভগবানের যে এই এই জর জগৎটা সৃষ্টি করব এখানে আমি লীলা করব এই ইচ্ছে কেন হলো এর একটা কারণ আছে কি হয়েছে রাধারানির সঙ্গে কৃষ্ণ একবার রাস করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেছে কৃষ্ণ আর অদৃশ্যই কৃষ্ণ একটু রাধারানির সঙ্গে ভেলকিবাজি মানে একটু সিটিং বাজি করতে যে এই সিটিং বাজি করতে যে ও বিরোজাকে নিয়ে পালিয়া আর একটা কুঞ্জের মধ্যে চলে গেছে আর রাধারানী খুঁজতে খুঁজতে পায় না সখীরা বলল রে কানাই তো বিরোজার সঙ্গে চলে গেছে আর কুঞ্জে রাধারানী তখন সেখানে গিয়ে খুঁজে বের করেছে যদিও বিরোজার জল হয়ে গেছে কৃষ্ণ ই হয়ে গেছে মানে অদৃশ্য হয়ে গেছে তখন কৃষ্ণকে যখন নাগালে পেয়েছে তখন রাধারানী অভিশাপ দিয়েছে তুমি যা কাজটা করলে এ জর জগতের মানুষের মতো কাজ করো কারণ জর জগতের মানুষ একটা দিয়ে সন্তুষ্ট হয় না দশটার দিকে যায় তাই তোমার উচিত জর জগতে প্রবিষ্ট হ এই যে অভিশাপ দিয়েছে এই কথার জন্য কৃষ্ণ এই জর জগত সৃষ্টি করে তিনি এই জর জগতে আবির্ভূত হলেন এই হচ্ছে কারণ ভগবানের এই আবির্ভাবের মূল কারণ তাই ভগবানের ইচ্ছাটা কেন হয়েছে ওই যে রাধারানীর সঙ্গে একটা কনফ্লিক্টে অভিশাপটা আছে এই থেকে ওনার এই বাসনা জেগেছে যে ওই বাসনাটা তো ফুলফিল করতে হবে বুঝতে পারেন কার্য বিনা কারণ হয় না কার্য কোন সরি কারণ বিনা কোন কার্য না সব কিছুর বিনা কারণ আছে বুঝতে পেরেছি হরে কৃষ্ণ করে মনে আছে কিনা যে প্রভু গোলোকে কি এই ধরনের ঘটনা ঘটে গোলোকে কি মনে সবই চলে শেষে এই কথাটা দিয়ে কি বুঝাতে চাচ্ছে যে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের পরম কারণ হচ্ছে বৃহৎ আত্মা বা পরমাত্মা বৃহৎ এখানে বুঝাচ্ছে কি দিয়ে এই বৃহৎ শব্দের অর্থ বুঝিয়েছে এই জর মানে মহাবিষ্ণুকে বুঝিয়েছে মহাবিষ্ণু 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 থেকে আসছে গর্ভদক্ষ বিষ্ণু গর্ভদক্ষ বিষ্ণু থেকে আসছে ক্ষীরদক্ষ বিষ্ণু তো বৃহৎ থেকে ছোটে 
ছোটতে পরিণত হয়েছে আচ্ছা আর পরের লাইনে যেমন আবার বলেছে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় আত্মার কারণ উভয় আত্মার কারণ না এই জগতে বৃহৎ হাতির মধ্যে কে আছে আত্মা রূপে কৃষ্ণ আবার এটা ছোট লিলিপুটে এটা অনু পরমাণুর মধ্যে আত্মা রূপে কৃষ্ণ আছে হ্যাঁ এইটাই বুঝি আগামীকালে প্রশ্ন লেখুন ভগবান সমস্ত জড় চেতনের মূল কারণ কথাটির অর্থ কি ব্যাখ্যা করুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল জড় এবং চেতন সৃষ্টির মূল কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল জড় এবং চেতন বস্তুর সৃষ্টির মূল কারণ কথাটির অর্থ কি ব্যাখ্যা করুন এই যা আমরা আলোচনা করেছি এই পুরোটাকে আপনার ভাষায় আপনি সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন করবেন এই সাইন্টিফিক্যালি আমি যেভাবে বলেছি প্রয়োজনে রিটার্ন আবার এই ক্লাস শুনবে গুরুত্বপূর্ণ সায়েন্স কিন্তু এখানে আলোচিত হয়েছে খালি লীলা শুনলে হবে না তত্ত্বকে বুঝতে হবে ঠিক আছে সঞ্চিতা ঠিক মতন শুনে তারপর লিখতে হবে আগামীকালের শ্লোক ভগবদ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষাট নম্বর শ্লোক সিক্সটি দ্বিতীয় অধ্যায়ের সিক্সটি আর ভাগবতমের ভাগবতমের প্রথম স্কন্দে দ্বিতীয় ভাগবতমের প্রথম স্কন্দের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আমাদের জন্য হ্যাঁ যে যেটাই মুখস্থ করে গেছে না গীতাতে হচ্ছে বাষট্টি তেষট্টি নাম্বার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাষট্টি তেষট্টি ধ্যায়তে বিষান পংশ সংগস্তেষু জায়তে বাষট্টি এবং তেষট্টি হরে কৃষ্ণ যারা আপনার লাইভে শুনছেন 
অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের গীতা ক্লাসে এবার আসুন আমরা একটু পনেরো মিনিট একটু ভাগবতম দুই তিনটা শ্লোক করি একটা বা দুটো তারপরে আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে যাব জয় রাধা বেটা ভাগবতম স্টার্ট করো কত তত্ত্ব না সৃষ্টি তত্ত্বের মধ্যে কত কিছু লুকিয়ে আছে জয়রাধা জয়রাধা ঘুমিয়ে পড়ছে 